स्वामी शरणमयी अप्पा बहनजी पुदे नाट अभिप्राय नम्बे ई सत्संग वाले नाइट अ प्रत्येक बहनजी विशदीक वाले नाइट अभिप्राय अदरटे भगवान प्रार्थिक इन नमें सत्संग स्वागत ओम शांति मंडल व्रत आद्यम माल इट कस्त्र उड़ने ब्रह्मचर्य व्रत अलियो प्राधान्य अदूाद ई ब्रह्मचर्य अनुष्ठिका मल चवटिया महापापाइट कड़ा अब एंकोड़ा शबरम तीर्थयात्र ब्रह्मचर्य इत्र प्राधान्य कल शबरमल तीर्थयात्र नीर्थाटन केंद्र प्रत्येक नसिद्ध ऐश्वर सन्निधान आगटे अवड़े पेल ब्रह्मचर्य अनुष्ठी पाँच नामोड पर शबरम विशेष एवड शुद्धि अवड़े ईश्वर पर रामनवड़ो अवड़े रावणन एवड रावणनो अवड़े रामन अलग एर्थमें एवड़ शुद्धि अवड़े ईश्वर सन्निधि एवड अशुद्धि अवड़ ईश्वर सन्निध्य अब नम्बे शरीर नम्बे मन नम्बे धनम नम्बे संबंध सपर्क इपड़ा परशुद्धि मार्द अवड़े नमक नमें मनसा श्रीकोविल भगवा सन्निध्य अभविकापू आ परशुद्धियोड़कूड़ी नो दर्शन अब श्रीकोविलिद अय्यपन आय्यप स्वामी चैतन्य नमुक नमुक फील अब नत्मसी फीलिंग वरिद्व अगत चैतन्य अद भगवान अदाणल पर कुे नीय आ फीलिंग नमक अ्रह्मचर्य ऐसी इंपॉर्ट कम ब्रह्मचर्य पाल व्यक्ति संबंध संभव प्रोसेंग ए ब्रह्मचर्य अनुष्ठिक नमें शरीर वीर ऊर्ज संभर आ संभर ऊर्ज नम्बे ओजस तेजस आ तेजस् नमुक नल्क करत आ वीर नमुक नल्क शक्ति बल अदयोग नमु जीव वलिए क्यों साधिक अटोवल उदाहरण नमेल मिल विवेकानंद स्वामीजी जीवन अद पल इंटरव्यूस पलर चोद इंड्य विदेश अगे विवेकानंद शक्ति एंपेल पुषार्थ साधन अ विवेकानंद मारा वे अब अद नल्ग्य मे या प्रत्येक एफरटे पक्षे ऐर क्यों मनसू वयस मुदल ब्रह्मचर्य करतें ए शब्द पाश्चात कल लोकम श्रवचल आ वाक वैभव तेल वलिए शक्ति करत या प्रयत्न पर मनस वाच कर्मण या परशुद्धि पाल जीवच वयस मुदल आ शक्ति इत्र वलिए क्यों 
നമ്മളെ കരുത്ത് ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയേണ്ട വസ്തുത അതാണ് നമുക്ക് സാധാരണക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും പോലെ ഇരുന്നാൽ മതി ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുക പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ ആ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം വലിയ ശക്തി വേണം ആ മഹത്തരമായ ശക്തിയാണ് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ചരിത്രം തന്നെ അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കല്ലേ പ്രഗത്ഭരായ അതിപ്പോൾ ആത്മീയമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ ഇതിഹാസ കഥാപുരുഷന്മാരാവട്ടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാകട്ടെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭീഷ്മ പിതാ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ അയ്യപ്പൻ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നിത്യ ബ്രഹ്മചാരി ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പിന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ നമ്മുടെ കലാം നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് പിന്നെ വിവേകാനന്ദ കാര്യം ബാർജി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ കൂടി അവരുടെ പ്രഗത്ഭതയെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് നല്ലൊരു സാമ്പിളാണത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നല്ലേ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ വിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി അതിനെ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ മുഴുവൻ ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ എനിക്ക് മെരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെരുക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര സ്വാഭിമാനം ഉണ്ടാവും എത്ര സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എത്ര മഹത്തരമായൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് മുഴുവൻ ലോകത്തിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തിയെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ചൊൽപ്പടിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സ്വാഭിമാനമാണ് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ കരുത്താർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയത്തോട് തോന്നുന്നു അത്ര റെസ്പെക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മളോട് തോന്നും ആ ബഹുമാനം നമുക്ക് നമ്മളോട് തോന്നുന്ന ആ ബഹുമാനം നമുക്ക് നൽകുന്ന കരുത്ത് ശക്തി അത് സർവരുടെയും ബഹുമാനം നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാനും കാരണമായിട്ട് മാറും അതുമാത്രമല്ല അനേക വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈ ശക്തി നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും സ്വാമിജി പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും ജീവിതം നോക്കിക്കൊള്ളും എന്തിന് ഗാന്ധിജി ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഗാന്ധിജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സത്യതയെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെക്കുറിച്ചും അഹിംസയെക്കുറിച്ചുമാണ് ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഉദാഹരണ സഹിത അദ്ദേഹം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് സംശയം ഒരു സമയം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച ഗൃഹസ്ഥനാണ് രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണ് ഇനി ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അപ്പം ശ്രേഷ്ഠത കുറയൂ ഗൃഹസ്ഥനായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കുറയില്ല അപ്പം നോക്കൂ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ വിശപ്പിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തീറ്റ പ്രിയനാകണം എന്നില്ല വിശപ്പടക്കാനേ ഭക്ഷണം വേണ്ടു അതിലൂടെ തീറ്റ പ്രിയരാകരുത് അത് അതേ ആവശ്യമുള്ളൊരു ഗൃഹസ്ഥന് ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങളെ നോക്കും മനുഷ്യനൊഴികെ ഏതൊരു ജീവജാലവും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പം മാത്രമേ ലൈംഗിക ജീവിതം ഉള്ളൂ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ജീവികളും ശരീരബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടില്ല ഒരേ ഒരു ജീവി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ദുർവികാരം കാമവികാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭോഗവിലാസമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ജീവിത ചര്യ എന്നതുപോലെ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കണേ അതിൽ പറയുന്നത് പൂർവികർ പണ്ടേ പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുഖ്യമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വായിൽ കൂടി മറ്റൊന്ന് നബിയിൽ കൂടി എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വികാരി ജീവിതം ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ദഹനിപ്പിക്കാൻ ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാറുള്ള അമിതാഹാരം കഴിക്കരുത് വശപ്പെടക്കാൻ കഴിച്ചോളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ അമിത ഭക്ഷണ പ്രിയരായിട്ട് മാറരുത് കാരണം അത്രയും ആ ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ അത്രയും ഊർജമാണ് നമ്മൾ പാഴാക്കിക്കളയുന്നത് ഈ ഊർജം രണ്ടും നമ്മൾ സംഭരിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് വലിയ ലീക്കേജാണ് എന്നാൽ ചോദിക്കും ഭക്ഷണം വേണ്ടേ വിശപ്പെടക്കാൻ കഴിക്കണം ഊർജത്തിന് കഴിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മാർഗത്തിലൂടെ ഈ രണ്ട് ഓട്ട അടച്ചാൽ നമുക്ക് ശേ
ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ബ്രെയിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കാര്യക്ഷമത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും മാനസിക ശക്തി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബുദ്ധിശക്തി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ശാരീരിക ക്ഷമത വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരിലും നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഏത് വിശേഷിച്ചും വളരെ പ്രസിദ്ധരായിട്ട് ഇപ്പോൾ കായിക രംഗത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ പ്രസിദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സാധനാ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ വളരെ പ്രസിദ്ധ ലോക പ്രശസ്തരായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ കലകൾക്ക് വേണ്ടി പോലും അതിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടാൻ വേണ്ടി പോലും ബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അറിയാം ഇതിലൂടെ സംഭരിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ഇത്രയും വലിയ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഊർജത്തെ എനിക്ക് സദുപയോഗം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥനായി പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയില്ല ഏറ്റവും ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ് ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താ കാരണം ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാതാപിതാവ് ആ വീട്ടിൽ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക ഇന്ന് സ്വാമിമാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ മിക്കവാറും കേൾക്കുന്ന ന്യൂസുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ നഴ്സറി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കിടയിൽ മോശ സ്വഭാവം ഈ ശാരീരിക ആകർഷണം നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇത്രയും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതി എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ന്യൂസുകൾ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മോശമാകണം പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു കോളേജ് ലൈഫിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ആകർഷണവും തെറ്റുകളും ഒക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും മുതിർന്നവരിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഈ കാമ ആസക്തി അതുണ്ടാക്കിക്കുന്ന ആ വാസന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകണോ അത് എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യണം ഏത് ഫീലിംഗ് വന്നാലും ദേഷ്യം വന്നാൽ എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യണം ആസക്തി വന്നാൽ എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീ കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അച്ഛനാകട്ടെ അമ്മയാകട്ടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേര് ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിചാര വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയും ബാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ ആ ഊർജം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും ഈ തരംഗങ്ങൾ വീട്ടിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉത്തേജനം ഉണ്ടാക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് നല്ലതാക്കി വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സദാചാര നിഷ്ഠയോടുകൂടി വളർത്തണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും സദാചാര ബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയും മൃഗങ്ങളെക്കാളും നമ്മൾ ബെറ്ററാണ് മൃഗങ്ങളുടേത് പോലും ഉള്ള ആ സമാന സംസ്കാരം പോലും പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതാവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അല്ലേ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരും ശാരദാദേവിയും പരസ്പരമുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരുന്നു ഗൃഹസ്ഥരായിരുന്നു പക്ഷേ ഏത് കണ്ണിലാണ് കണ്ട് വളർന്നത് ജീവിച്ചത് ഇടപഴകിയത് ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു ബാൻജി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികളുടെ കാര്യവും മുതിർന്നവരുടെ കാര്യവും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ഗൃഹസ്ഥത്തിലുള്ള ചില പേരൻസിന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളൊരു അഡോളസൻ സ്റ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ആത്മീയതയോടെയോ ആത്മീയതയോടോ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തിനോടോ ഒരു അഭിരുചി തോന്നുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് എന്തോ ഒരു പോരായ്മ അതായത് അവൻ ചിക്കൻ പോകുന്ന ശരിയല്ല അവൻ്റെതല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഉടനെ വല്ല ഡോക്ടറെ എടുത്ത് കഴിവ് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഫീലിങ്ങിൽ ഈ വക ചിന്തയിൽ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കും അല്ലെങ്കിലോ അവനുമായിട്ട് തെറ്റിപ്പിരിയും അല്ലെങ്കിൽ നീ അവൻ ഇപ്പോൾ അവൻ കുറച്ചുകൂടി ആ കുട്ടി ഒന്ന് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തെറ്റും എനിക്കറിയാം ചില കേസുകൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇത് തന്നെ ഒരു മകൻ വളരെ നല്ല കു
എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു അച്ഛനും അമ്മയും തൻ്റെ കുട്ടിയെ വളർത്തുമ്പോൾ ഏത് മാതാപിതാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ കുട്ടി ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളും കോളേജും ഒക്കെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങണം അല്ലേ കാരണം എന്താ വിദ്യാസമ്പന്നരായിരിക്കണം ഞാൻ പഠിക്കാത്തതും കൂടെ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അവർ ടെസ്റ്റ് എഴുതി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസിനോ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ എത്ര ലക്ഷം കൊടുക്കാനൊന്നും മാതാപിതാവ് തയ്യാറാണ് അതിനുവേണ്ടി കടം വാങ്ങാനും ഒന്നിനും ആർക്കും മടിയില്ല കഷ്ടപ്പെടാനും കാരണം എന്താ എൻ്റെ മക്കളെ നല്ലവരാക്കി മാറ്റണം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങണോ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടിക്ക് എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടിയെ നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറാക്കി മാറ്റണോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു മകനോ ഒരു മകൾക്കോ ഒരു ആത്മീയമായ വാസനയുണ്ട് സ്വാമിജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആധ്യാത്മിക വാസനയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പം ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയണില്ല അജ്ഞാനം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അജ്ഞാനത്തിലായിരുന്നു വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആയിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനൊരു വിവേകാനന്ദന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചോതാൻ പാശ്ചാത്യ ലോകം ഇങ്ങനൊരു രാജ്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് ആരിലൂടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം ഭാരതത്തിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി മണ്ണിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അത് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന് പോലും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മ അതിന് നിമിത്തായത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ജീവിതമാണ് ആ അച്ഛനും അമ്മയും തടസ്സം നിന്നിരുന്നെങ്കിലോ ഇന്ന് നമുക്ക് പാടി പുകഴ് തന്നെ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു വ്യക്തിത്വം കിട്ടുമായിരുന്നു ആലോചിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എത്ര ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ടും ഒരു കുട്ടിയെ സന്യാസിയാക്കാൻ ഒരു സീറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ ഒരു വിവേകാനന്ദനെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റില്ല ലക്ഷ്യം കൊടുത്ത് അതിനെന്ത് വേണം ഒരു ജന്മവാസന ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ജന്മവാസനയാണ് അതുള്ളിൽ ഒരാത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്തരാത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന അടങ്ങാത്ത ഒരു തീപ്പൊരിയാണത് എത്ര കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കും ഇനി അണയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വാസന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ തടയാനും പറ്റില്ല ഇല്ലാത്ത ഒരാളിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ധാരാളം പേരെ അറിയാം കാരണം ആത്മീയമായ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെയാണല്ലോ എന്ന് ഞാനും ജീവിക്കണം അപ്പം എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ തന്നെ ആശ്രമത്തിൽ ബ്രഹ്മകുമാരി ശിശ്വരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ എത്രയോ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ഈ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നവർ ധാരാളം പേരുണ്ട് പക്ഷെ നിലനിൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വിരലിലെണ്ണാവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് വെറുതെ ഒരു നിമിഷം ഓടിച്ചാടി എനിക്ക് ഡോക്ടറാകണം എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകണം എന്നുപോലെ എനിക്ക് സന്യാസിയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് അന്തരാത്മാവിൽ ഒരു വാസനയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനൊരു വാസന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക അനുകൂലമായൊരു സാ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നാളെ ആ മകൻ ഒരു സ ആധ്യാത്മികം ജീവിതം ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ മകനെ കൊണ്ട് ഈ മുഴുവൻ സമൂഹത്തിന് നന്മയാണ് എല്ലാ എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരും ഓടി വരുന്നത് അവസാനം ആരുടെ അടുത്താണ് ആത്മീയ സന്നിധാനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് സുഖവും ശാന്തിയും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും എവിടേക്കാ ഓടി വരുന്നത് പണ്ട് നോക്കും നമ്മൾ വലിയ വലിയ സദസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയുള്ളവർ വരുന്നിടത്ത് വലിയ സഭകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പതിനായിരങ്ങളുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ സദസ് എവിടെ കാണുന്നത് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ എവിടെ വരുന്നു അവിടേക്ക് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ മകനോ മകൾക്കോ അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷത ജന്മവാസന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടത് ആരാണ് ആ മാതാപിതാ ആ മാതാപിതാവിൻ്റെ കൂടി ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗ്യം പക്ഷെ അങ്ങനെ എത്ര പേര് കരുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ളൊരു ഒരു അവയർനെസ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള വാസ്തവമാണ് മറ്റുള്
തലച്ചോർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ആരും തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കണു അത് എന്തോന്നറിയില്ല അവരവരുടേതായ കാരണമായാലും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ അത് ബഹൻജി വളരെ തുറന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നടിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് വളരെ എജ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും സത്സംഗം വളരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഈ എപ്പിസോഡ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം വളരെ നന്ദി ഓരോ മനുഷ്യനും ദേവനായി മാറുന്ന തത്വമായി തത്വമസി അരുളുകയാ തത്വമസീ